సో నాన్ ఇన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ నాన్ ఇన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏమవుతుంది సో దాంట్లో మనకి డూప్లికేట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ రోస్ విత్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇన్ ద ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే నాన్ ఇన్క్ కాబట్టి మనము ప్రైమరీ ఇండెక్స్ బేస్ మీదగా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే డూప్లికేట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే సో అండ్ నాన్ ఇన్క్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ విల్ ఆల్మోస్ట్ నెవర్ స్ప్రెడ్ ద టేబుల్ రోస్ ఈవెన్లీ అంటే నాన్ ఇన్క్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లాంటి డూప్లికేట్స్ వస్తాయి కాబట్టి అండ్ డూప్లికేట్స్ వచ్చినా సరే ఎన్ని ఎన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ సెండ్ దట్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇన్ టు హ్యాషింగ్ అలగడతాం ఇట్ విల్ జనరేట్ సేమ్ రో హ్యాష్ సో ఇట్ విల్ లొకేట్ దట్ సేమ్ యాంప్ నెంబర్ సో ఎన్ని డూప్లికేట్స్ ఉన్నా సరే అన్ని కూడా ఒకే ఒక ఒకే ఒక యాంప్ లోకి వెళ్తాయి అనమాట ఓకే సో అందుకని ఏంటి ఇప్పుడు పర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇప్పుడు డేటా ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం ఓకే మన దగ్గర డేటా సో ఐ విల్ టేక్ వన్ థింగ్ ఓకే సో మన దగ్గర డేటా ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు సో నా దగ్గర ఒక త్రీ యాంప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే త్రీ యాంప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో నా దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా దగ్గర ఉన్న డేటా ఏంటి అంటే సో నా దగ్గర ఒక టేబుల్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే ఈఎంపి అనే టేబుల్ ఉంది ఓకే ఈఎంపి అనే టేబుల్ లో ఈఎంపి నెంబరు ఈ నేము శాలరీ డిఈపిటి నెంబర్ ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈఎంపి నెంబర్ వన్ ఉంది ఈ నేమ్ ఎక్స్ ఉంది శాలరీ టెన్ అనుకుందాం డిఈపిటి నెంబర్ టెన్ అనుకుందాం ఓకే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వై అనుకుందాం టెన్ వీడి శాలరీ సో ఇది డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ట్వంటీ అనుకుందాం ఇది మూడు అనుకుందాం ఇది జెడ్ అనుకుందాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది ట్వంటీ అనుకుందాం శాలరీ శాలరీ ట్వంటీ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో జస్ట్ ఐ విల్ కీప్ యాజ్ హండ్రెడ్ ఐ విల్ కీప్ యాజ్ హండ్రెడ్ ఐ విల్ కీప్ యాజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ హియర్ ఐ మీన్ శాలరీ ఎంత ఇస్తానంటే ఐ మీన్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఎంతంటే టెన్ ఏ ఇచ్చాను ఫోరు ఏ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్యాబ్ బి ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ ఇచ్చాను సిక్స్ సి ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మళ్ళీ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్ ఓకే సో నేను చూసుకుంటే నాకు ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కేసులో సో ఇక్కడ డిఈపిటి నెంబర్ డిఈపిటి నెంబర్ ఈజ్ మై ఎన్యూపిఐ ఓకే డిఈపిటి నెంబర్ అనేది నా ఎన్యూపిఐ సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు నా దగ్గర త్రీ యాంప్స్ అని అనుకుందాం ఓకే నా దగ్గర త్రీ యాంప్స్ అని అనుకుందాం ఓకే 
ఇన్సర్ట్ లో రావాలి కదా షేప్స్ లో సో ఎన్ని యాంపులు నా దగ్గర త్రీ యాంప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం త్రీ యాంపులు అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ పాయింట్ డెఫినెట్ ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు త్రీ యాంప్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం ఓకే సో ఇందులో వచ్చేసి ఇందులో టెక్స్ట్ రాయచ్చా నేను యా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ ఏంటి మనకి డీవీ బిట్ నెంబర్ కదా ఎన్యూపిఏ సో ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చి ఫస్ట్ రికార్డ్ లోకి వెళ్ళింది టెన్ అనేది ఫస్ట్ యాంప్ లోకి వెళ్ళింది టెన్ అనేది ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళింది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మళ్ళీ డిఫరెంట్ రో హ్యాష్ జనరేషన్ కాబట్టి ట్వంటీ అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడికి వెళ్ళింది అవునా నెక్స్ట్ ఏంటి టెన్ టెన్ కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ రో హ్యాష్ లో పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది సేమ్ రో హ్యాష్ జనరేట్ అవుతుంది ఇంత ముందు టెన్ ఏ రో హ్యాష్ జనరేట్ చేస్తుందో ఇది కూడా అదే రో హ్యాష్ జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అది కూడా ఈ యాంప్ లోకి వెళ్తుంది రైట్ ఇంకొక టెన్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోయింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ టైం ఉంది మూడు అయిపోయినాయి ఇప్పటికి నాలుగోది ఏంటి ట్వంటీ అవునా ట్వంటీ ట్వంటీ ఎక్కడికి వచ్చిద్ది అర్థం కాకపోతే అడగండి ట్వంటీ ఎక్కడికి వచ్చిద్ది ఇక్కడికి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏమేంటి ఏంటి మిగిలిపోయినాయి టెన్ టెన్ అవునా టెన్ 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 ఎక్కడికి వస్తాయి టెన్ టెన్ రైట్ టెన్ టెన్ ఇప్పుడు ఏమైంది సో నాలుగు రికార్డులు ఏమో ఒక యాంప్ యాంప్ వన్ లోకి వెళ్ళినాయి టూ రికార్డ్స్ ఏమో యాంప్ టూ లోకి వచ్చినాయి త్రీ థర్డ్ యాంప్ లో నాకు రికార్డ్స్ లేవు సో ఇప్పుడు డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా జరిగింది ఈవెన్గా జరిగిందా అనీవెన్గా జరిగిందా డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అట్లా కాదు ఈవెన్ గా అంటే ఇప్పుడు సీ నీ దగ్గర నాలుగు పాత్రలు ఉన్నాయి అనుకో ఒక్కో దాంట్లో ఒక్కో దాంట్లో ఒకటి ఒక్కోటి ఒక్కోటి పేర్చుకుని వెళ్తున్నామా లేకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎట్లా మనము ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి యాంప్ వన్ లో యాంప్ వన్ లో ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రైట్ యాంప్ వన్ లో ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి యాంప్ టూ లో ఏమన్నాయి టూ ఉన్నాయి టూ రికార్డ్స్ టూ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి యాంప్ త్రీ లో ఏమన్నాయి జీరో జీరో సో డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏంటి డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎట్లా జరిగింది సో ఇట్లా మనము డేటా సో ఇప్పుడు డేటా అనీవెన్ గా జరిగి ఓకే డేటా అనీవెన్ గా జరిగినప్పుడు సో అంటే ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ ఐ మీన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ నాట్ ఈవెన్లీ దెన్ వీ కెన్ కాల్ that one has a i mean skewness skewness ante endante if data is i mean uh, distributed unevenly then we can say the data has the skew okay if okay if data if data is distributed 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 uneven unevenly then we can say then we can say data has data has skewness సో ఇప్పుడు చెప్పండి చేసి నేను ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కొట్టాను అనుకో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కొట్టాను అనుకో ఈ కేసులో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీని కొట్టాను అనుకో ఎంత టైం ఒక్కొక్క రికార్డ్ రావడానికి ఒక్కొక్క సెకండ్ పట్టింది అనుకో ఎన్ని సెకండ్లు పట్టింది నా డేటా మొత్తం డిస్ప్లే కావడానికి హౌ మెనీ సెకండ్స్ డ్యూడ్స్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రికార్డ్ రావడానికి ఒక్కొక్క సెకండ్ పడుతుంది అన్ని యాంప్స్ ప్యారల్ గా ప్యారల్ గా వర్క్అవుట్ అవుతాయి ఓకే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రికార్డ్ రావడానికి ఒక్కొక్క రికార్డ్ రావడానికి ఒక్క సెకండ్ పడుతుంది 
బట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అంటే ఎన్ని రావాలి నాకు ఒక్కొక్క క్యాంప్ లో నుంచి సి లెటర్ సే ఇప్పుడు సి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ రైట్ సి ఇందులో నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ సెకండ్స్ పడుతుంది అవునా ఫోర్ సెకండ్స్ పడుతుంది ఓకే ఇందులో నుంచి రావడానికి టూ సెకండ్స్ పడుతుంది ఇందులో నుంచి జీరో సెకండ్స్ జీరో సెకండ్స్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ప్యారలిజం బికాస్ ఆఫ్ ప్యారలిజం ఏమవుతుంది ప్యారలిజం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి మొత్తం టోటల్ టైం ఎంత పడుతుంది ఓన్లీ ఫోర్ సెకండ్స్ ఓకే ఎందుకంటే సి నాలుగు సెకండ్లు ఇక్కడ ప్యారల్ వర్కౌట్ అయింది యాంప్ వన్ ప్యారల్ గా వర్కౌట్ అయింది యాంప్ టూ కూడా ప్యారల్ గా వర్కౌట్ అయింది అవునా అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ నాలుగు ఫెచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ రెండు కూడా ఫెచ్ అవుతానే ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టూ సెకండ్స్ లో టెన్ టెన్ ఫెచ్ అయినాయి అనుకో ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫెచ్ అయ్యండి మిగతా మిగతా ఇంకా ఇక్కడ ఇక్కడ ఫెచ్ కట్టడానికి ఏమీ లేదు సో నెక్స్ట్ టూ సెకండ్స్ లో ఇవి ఫెచ్ అవుతాయి అంటే మొత్తం టోటల్ ఫోర్ సెకండ్స్ లో అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఓకే ఏ యాంపుల్ ఎక్కువ డేటా ఉంటే అంత టైం పట్టిద్ది అనమాట ఓకే ఎందుకంటే మిగతా అన్ని ప్యారల్ గా వర్క్అట్ అవుతాయి కాబట్టి మనకి సో అదే మనకి టెర డేటా బ్యూటీ ఓకే సో మొత్తము ఫోర్ సెకండ్స్ పడుతుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ సెకండ్స్ లో వర్క్అట్ అయిపోతుంది రైట్ ఇది ఫోర్ సెకండ్స్ లో వర్క్అట్ అవుతుంది దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎన్యూపిఐ ఒకవేళ పర్ సపోజ్ ఇప్పుడు లెటర్స్ సే ఇదే నాకు నా డిఈపి నెంబర్ కాకుండా ఈఎంపి నెంబర్ అనుకో ఈఎంపి నెంబర్ వచ్చేసి యూపీఐ గా డిఫైన్ చేశాను ఈఎంపి నెంబర్ యూపీఐ గా యూపీఐ గా డిఫైన్ చేస్తే ఈ డేటా ఎట్లా వెళ్తుంది అంటే యూపీఐ గా చేసినప్పుడు ఈ డేటా ఎట్లా వెళ్తుంది అంటే వన్ ఓకే టూ చూడండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే అంటే ఒక్కొక్క క్యాంప్ లో రెండు రికార్డులు వెళ్తాయి అనమాట కంపల్సరిగా సో ఒక్కొక్క క్యాంప్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి అప్పుడు టూ టూ రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి కొట్టాను అనుకో అప్పుడు అప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్ పడుతుంది టూ సెకండ్స్ పడుతుంది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూపీఐ టూ సెకండ్స్ పడుతుంది అనమాట సో అంటే ఏది బెస్ట్ యూపీఐ అండ్ సో మనం ఏం చేయాలి మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం డేటాని స్క్యూనెస్ లేకుండా మనం డేటాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రైట్ కాలమ్ యాజ్ పిఐ ఓకే వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రైట్ కాలమ్ రైట్ కాలమ్ యాజ్ పిఐ ఇఫ్ యూ నాట్ సెలెక్ట్ ద రైట్ కాలమ్ యాజ్ పిఐ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ డేటా విల్ బికమ్ సో ఇఫ్ యూ నాట్ సెలెక్ట్ ఇఫ్ యూ నాట్ సెలెక్ట్ రైట్ పిఐ వాట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ డేటా విల్ బీ నౌ డేటా విల్ బీ స్క్యూడ్ స్క్యూనెస్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి సో ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అన్ ఈవెన్లీ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ డేటా ఈస్ స్క్యూనెస్ ఉంది అంటాం అనమాట ఓకే స్క్యూడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ సో ఇఫ్ ద డేటా హ్యాస్ ఇఫ్ ద డేటా హ్యాస్ స్క్యూనెస్ ఇఫ్ ద డేటా హ్యాస్ స్క్యూనెస్ ఇన్ దట్ ఇన్ దట్ ద యామ్ the yamp which has which has highest number of records highest number of records okay oka vela manaku ippudu mana data lo skew undi and at the skew unnapudu a yamp lo ite ekku data undiddo if the yamp which has highest number of records that amp is called that amp is called em antam ante din hot amp antam anamata okay hot amp hot amp ante endante manaki data skewness undi data skewness unte see data skewness unte endi performance decrease ayipoyadi so data skewness unnapudu edaina a amp lo aithe ekku data untundo highest number of records a amp aithe contain untundo danni manam hot amp antam anamata so endukante maximum performance degrade ayyedi enduku aa amp lo unna data undane kada so ante data is not dis- సో మనకి ఇప్పుడు డేటాలో స్క్యూ ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఆ డేటా స్క్యూనెస్ ఉన్న డేటా కంటైన్ ఉన్న యాంపుల్లో ఏ యాంపుల్ అయితే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయో దాన్ని మనం హాట్ యాంప్ అంటాము సో హాట్ యాంపే కదా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ చేసేది సో హాట్ అండ్ బండ్ అవన్నమాట దాన్ని సో ఇఫ్ యూ కమింగ్ టు దిస్ మెటీరియల్ రైట్ 
so this is the one so ikkada example vada ekla explain chesaru ante chuddam okay so ikkada emp data undi so l name is the nupi so ikkada chusaram brown brown ee rendu kuda oka amp lo kalthai okay jones oka amp lo kaliddi um uyan anedi uyan anedi inko amp lo kalthund anamata so so a non unique primary index will almost never spread the rows rows of the table evenly ante ee amps madhyalo non unique primary index anedi ante even ga distribute cheyadu okay so kakapothe ikkada prathi sari manamu unique primary index e so unique primary index e best choice ani ankokoddu anamata endukante okko sari si data skew ne sunna pudiki oka data ni manamu i mean oka 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 column ni manamu pa ga nupa ga choose chesukochu eppudu so బాగా వాస్ట్ గా ఎక్కువగా ఆ కాలం నువ్వు జాయింట్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా వాడుతున్నాం అనుకో సో డైరెక్ట్ ఫెచ్ కదా ఇప్పుడు సి మనకి పిఐ కేసు ఏం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా మనకి సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కాలం నేమ్ ఆ కాలం అనేది పిఐ కాలం మనకు ఏమవుతుంది మనకు బేసికల్ గా డైరెక్ట్ గా అది హ్యాషింగ్ అలగ్రతంలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా థర్టీ టూ బిట్రో హ్యాష్ జనరేట్ చేసి యాంప్ లో ఉంది డైరెక్ట్ గా యాంప్ లోకి ఫెచ్ చేసేది కాబట్టి మనకి పిఐ ఈస్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ బెస్ట్ అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే సో ఆ కేసుల్లో మనము ఒకవేళ మనకి వేసి దాని మీద మనకి ఛాన్స్ లేదు యునిక్ కాలం తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు యునిక్ కాలం తీసుకున్నా మనం ఎక్కడ వాడం అనుకో దాన్ని సో అప్పుడు మనకు వేస్టే కదా సో అందుకని ఏం చేస్తాం అంటే ప్రతిసారి మనం యూపీఐ బెస్ట్ చాయస్ అనుకోవడానికి లేదనమాట ఓకే సో ఇక్కడ టర్నింగ్ ద ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇంటూ రో హ్యాష్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసినాయి సో ఫస్ట్ పిఇ ఎగ్జామ్ ఏం చేసింది తర్వాత తర్వాత ఏం చేసింది టెర డేటా టేక్స్ ద ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ అండ్ రన్స్ ఇట్ త్రూ ద హ్యాషింగ్ అలగడదాం ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద హ్యాషింగ్ అలగడదాం మీన్స్ థర్టీ టూ బిట్ రో హ్యాష్ so third bit row hash em chesiddi so third bit row hash will point it to a certain spot in the hash map which will indicate which amp will hold the row ante amp number ni hash map lo locate chesiddi so chesiddi anamata so par suppose ipudu oka oka value ni pampichem manamu ah idi emp anedi pa pa value anamata so deeniki itla third bit row hash generate ayyadi tarvata em avutund ante చూడండి హ్యాష్ మ్యాప్ హ్యాష్ మ్యాప్ బకెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇందులో ఫోర్త్ యాంప్ ని ఇది లొకేట్ చేసింది అనమాట ఫోర్ యాంప్స్ అని అనమాట ఇక్కడ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లైక్ దట్ అనమాట హ్యాష్ మ్యాప్ లో హ్యాష్ మ్యాప్ బకెట్ లో యాంప్ నెంబర్ ని సో యాంప్ ఫోర్ లోకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసింది తర్వాత యాంప్ ఫోర్ లోకి డేటా వెళ్ళింది నైన్టీ నైన్ అనే డేటా వెళ్ళింది ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాను యాంప్ విల్ యాడ్ ద థర్డ్ డిబిట్ యూనిక్నెస్ వాల్యూ ఓకే సి ఇక్కడ యూనిక్నెస్ వాల్యూ సో ఫస్ట్ యూనిక్ సి యూపీఐ కేసులో ఒక 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 వాల్యూ అంటే ఒక పిఐ యూపీఐ మీద బేసిక్ మీద ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒక యాంప్లో యూనిక్ కదా ఒకటే ఉండేది కదా హలో అవునా సో ఇప్పుడు యూపీఐ ఉందనుకో మన దగ్గర సో ఆ యాంప్లో ఏ యాంప్లో అయినా సరే దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం మీద ఒకటే ఉండదు సో యూనిక్నెస్ వాల్యూ వన్ యాడ్ అయిపోయింది సో యూపీఐ కేసులో ప్రతిసారి యూనిక్నెస్ వాల్యూ వన్ ఏ ఒకవేళ మనకి సారీ మనకేంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ అదే ఎన్యూపిఐ కేసులు ఏంటంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ వాల్యూకి ఏమవుతుందంటే థర్టీ టూ బిట్ రో హ్యాష్ ప్లస్ యూనిక్నెస్ వాల్యూ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చింది అనుకో ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూద్దాం మనం ఓకే యూపీఐ కేసులో ఓన్లీ వన్ వస్తుంది సో ఇట్లా నాలుగు ఇక్కడ ఈఎంపి అనేది వాడు యూపీఐ అనుకున్నాడు కాబట్టి నైన్టీ నైన్ ఒకటి ట్వంటీ వన్ ఒకటి త్రీ ఒకటి ఫార్టీ ఫోర్ ఒకటి అంటే బేస్డ్ ఆన్ రో హ్యాష్ ప్లస్ ఇది ఇక్కడ ఎన్యూపిఐ కేసులో చూసారా ఎన్యూపిఐ కేసులో వీడు ఎల్ఎం అనేది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఎం అనేది ఎన్యూపిఐ గా చేశాడు ఓకే సో ఎల్ఎం లో డేవిస్ 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 అనేది ఒక యాంప్ లోకి వచ్చినాయి ఒక యాంప్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ కేమో యూనిక్నెస్ వాల్యూ వన్ వన్ యాడ్ అయింది సెకండ్ దానికి ఏమో టూ యాడ్ అయింది త్రీ దానికి థర్డ్ దానికి త్రీ యాడ్ అయింది ఇట్లా ఎప్పుడు ఎవ్రీ టైం మనం చూసినప్పుడు ఎన్యూపిఐ కానీ యూపీఐ కానీ రో ఐడి అనేది టేబుల్ లెవెల్ లో యూనిక్ అని చెప్పాలని ఇక్కడ వాడి వాడి ప్లాన్ అనమాట ఓకే అది సో రో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఇట్లా అనమాట ఓకే 
సో ఇప్పుడు చూసారా యూపీఐ కేసులో ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు ఎన్ని అంశం మీద జరిగింది ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ సమ్ కాలం నేమ్ పిఐ కాలం అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ పార్ట్ లో ఉన్న కాలం మనం పెట్టాం అనుకో ఓకే ఎన్ని 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 అంశ అవుతాయి అప్పుడు ఎన్ని అంశ లో కలుగుతుంది డేటా సో ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ ఈఎంపి నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్న అనుకోండి ఓకే సో లెట్ ఎస్ అజ్యూ ఈఎంపి నెంబర్ ఈజ్ యూపీఐ అనుకుందాం ఓకే యూపీఐ సో ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని ఇప్పుడు మనకి ఈ క్వరీ ఫెర్ఫామ్ అయినప్పుడు ఎన్ని యామ్స్ టచ్ చేస్తాం మనము హౌ మెనీ యామ్స్ విల్ టచ్ ఓన్లీ వన్ యామ్ టచ్ చేస్తాం ఎందుకంటే సో ఎప్పుడైతే మనం సెలెక్ట్ స్టార్ కొట్టామో అప్పుడు పిఈ ఏం చేస్తుంది అంటే వేర్ క్లాజ్ ఏమన్నా ఉందా వేర్ క్లాజ్ ఉంటే వేర్ క్లాజ్ లో ఉన్న కాలమ్స్ పిఐ లో పాట పిఐ లో పాట అయితే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకుంటుంది అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ తీసుకుంటుంది సో డైరెక్ట్ గా పిఐ కాబట్టి అది డైరెక్ట్ గా వన్ అనే వాల్యూ బేస్ మీదగా రోహాష్ జనరేట్ చేసేసి దాని బేస్ మీదగా యాంప్ నెంబర్ మనం సెట్ చేసుకొని ఆ యాంప్ నెంబర్ ఎక్కడైతే డేటా ఉందో దాంట్లోకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఒక యాంప్ లోకి వెళ్ళి ఫెచ్ చేస్తుంది ఇదే కేసులో సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ వేర్ డిఈపిటి నెంబర్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను లెట్ సే డిఈపిటి నెంబర్ ఇస్ ద ఎన్యూపిఐ ఇస్ ఎన్యూపిఐ సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఎన్ యామ్స్ టచ్ అవుతుంది చెప్పండి తప్పులేదు టెన్ లో ఉన్నాయి అని ఎన్ని యామ్స్ టచ్ అయ్యింది డిపార్ట్మెంట్ మీద టెన్ ఒక్కటే అన్న టెన్ టెన్ ఉన్నాయి ఒక యాంప్ లోకి వెళ్ళిపోయాం రైట్ ఎందుకంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నా సరే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నా సరే అన్ని కూడా ఒకే రోహాసం జనరేట్ చేస్తాయి ఒకే రోహాసం జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఒక యాంప్ ను లొకేట్ చేస్తాయి ఒక యాంప్ ను లొకేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ యాంప్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి సింగిల్ యాంప్ సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యూపీఐ ఆర్ ఎన్యూపీఐ ఓన్లీ సింగిల్ యాంప్ నే టచ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎన్ని రోజులు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఎన్ని ఎన్ని రోజులు రావడానికి సి మ్యాచ్ అయితే వన్ మ్యాచ్ కాకపోతే జీరో రికార్డ్స్ వస్తాయి బయటకి రైట్ జీరో రికార్డ్స్ వస్తాయి అవునా ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి మనకి ఈ కేసులో ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి మనకి మ్యాచ్ అయితే ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఎన్యూపిఐ కేసులో మెనీ రికార్డ్స్ రైట్ మెనీ సో జీరో టు మెనీ రికార్డ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండేది ఇక్కడ అవునా జీరో టు మెనీ రికార్డ్స్ ఇక్కడ యూపీఐ కేసులో జీరో టు వన్ రికార్డ్స్ సో వాడు అదే చెప్పింది ఇక్కడ సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఎన్ యూపీఐలో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ యామ్స్ ఎన్ టచ్ అవుతాయి వన్ యామ్ టచ్ అవుతాయి ఎన్ని రోజు రిటర్న్ అవుతాయి జీరో టు వన్ రోజు రిటర్న్ అయింది ఎన్యూపిఐ కేసులో జీరో టు మెనీ రోజు రిటర్న్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు వాడు ఓకే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గురించి ఇంతే మనకున్న మ్యాటర్ ఓకే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గురించి మనకున్న మ్యాటర్ ఇంతే ఇక్కడికి వెళ్ళినాయి సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేసులో ఏం జరుగుతుంది మనకి ఇక్కడ కూడా నాలుగు యామ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఈసారి కాలం దేని మీద పెట్టాడంటే సెక్స్ అనే దాని మీద పెట్టాడు అనమాట సెక్స్ కోడ్ మీద పెట్టాడు అనమాట మేలు ఫిమేల్ సో మేల్ అన్ని ఉన్నాయి వాల్యూస్ అన్ని ఒక యాంప్ లోకి వెళ్తాయి సో ఫిమేల్ అన్ని ఒక యాంప్ లోకి వెళ్తాయి అంతే ఆ రెండు యాంప్ లోకి వెళ్తాయి నీ దగ్గర ఒక వెయ్యి యాంప్ లో ఉన్నాయి అనుకో ఈ రెండు యాంప్ లో వర్కౌట్ అవుతాయి సో అంటే డేటా భయంకరమైన స్క్యూ అయిపోతుంది అనమాట భయంకరమైన స్క్యూ అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేట్ గా ఉండదు కాబట్టి మనము పిఐ చూస్ చేసుకునేప్పుడు వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ త్రీ లో ఏం చెప్పాడు ఎగ్జాంపుల్ త్రీ లో ఏం చెప్పాడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ బేస్ మీదగా చూశాడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ బేస్ మీద చూశాడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ లో ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనేది ఇనీక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఇక్కడ చూసారా వన్ ఇక్కడికి వెళ్ళింది టూ ఇక్కడికి వెళ్ళింది సరే తర్వాత ఫైవ్ ఇక్కడికి వచ్చింది సెవెంటీ సెవెన్ అంటే యూనిక్ ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ సో ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అనమాట ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో ఒక దాంట్లో వేసుకుంటే వెళ్తాయి అవి ఫిల్ అయిపోగానే యాంప్ నెంబర్స్ ఫిల్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఫస్ట్ యాంప్ వచ్చి మళ్ళీ పేల్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇట్లా ఈవెన్ గా డ
మహా అయితే ఒక రోనో లేకపోతే ఒక్క రోనే తేడా వచ్చింది అన్నిటికి యూనిక్ కేసులో ఓకే అట్లా సో మాక్సిమం యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి ఒకవేళ యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ప్రతి దాని మీద పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఎందుకంటే సి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగానే జరిగింది రేపు సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆ కాలం మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయకపోతే వేస్ట్ కాబట్టి జాయిన్ కాలమ్స్ లో వెరీ ఐ మీన్ బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా పడే కాలమ్స్ ను కూడా యూపీఐ లో ఐ మీన్ మనం ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ మీద ఇంకేమైనా డౌట్లు అని ఎవరికన్నా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండరీ ఇండెక్స్ సెకండరీ ఇండెక్స్ సో ఫస్ట్ మనకు మనం టెరా డేటాని మనము అంటే త్రీ బెస్ట్ వేలో ఎట్లా చేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనకున్న బెస్ట్ వే ఏంటంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ద్వారా రిట్రూవ్ చేసుకోవటం ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనం ప్రతి కాలం ఇప్పుడు మనకి ప్రతిసారి అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఒక కాలం మనం బాగా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసి దాన్ని ప్రైమరీ ఇండెక్స్ పెట్టుకుంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసుకునే వాటిని మనము రెండింటిని ఐ మీన్ రెండింటిని కలిపి పెట్టలేకపోవచ్చు మనం ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా సో ఇది ఇది వేరు వేరుగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకో సో నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసుకునే దాన్ని మనం సెకండ్ ఇండెక్స్ గా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అట్లా లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా అది అది కుదరదు అనుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఫుల్ టేబుల్స్ కానీ వెళ్ళిపోతాం అనమాట మనం బేసికల్ గా అంటే ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ కూడా ఫిల్ అయిపోయింది సెకండ్ ఇండెక్స్ కూడా ఇక ఛాన్స్ లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ లో స్లోగా ఉండిద్ది అనమాట ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ సో ఈ సెకండ్ ఇండెక్స్ కి ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ కొద్దిగా రిలేషన్ ఉండిద్ది అనమాట అందుకనే ఇక్కడ వీడు త్రీ వేస్ లో ఉంటే ఏం చెప్పాడు అనమాట సో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ మనకి తెలుసు కదా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఎలా వెళ్తుంది డేటా లోపలికి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనము పార్సింగ్ ఇంజిన్ తీసుకొని ఆ డేటాని హ్యాషింగ్ అలా విధంగా పంపించినప్పుడు థర్డ్ బిడ్ రో హ్యాష్ జనరేట్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి యాంప్ నెంబర్ ని లొకేట్ చేసేసి డైరెక్ట్ గా యాంప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది రిట్రీవల్ అప్పుడు కూడా సేమ్ సో అది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ కాలం అయితే పిఈ హ్యాషింగ్ అలగ్రమంలో పంపిస్తుంది హ్యాషింగ్ అలగ్రమంలో పంపించినప్పుడు థర్టీ డిబిట్ రోహాష్ జనరేట్ అయింది ఆ థర్టీ డిబిట్ రోహాష్ బేస్డ్ మీదగా యాంప్ నెంబర్ లొకేట్ అయింది డైరెక్ట్ గా యాంప్ లోకి వెళ్ళేసి తీసుకుని వచ్చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఇదిగో బాబు ఇదిగో నీకు పలానా రూమ్ లో పలానా బాక్స్ లో పలానా నెంబర్ బాక్స్ లో పలానా ఐటమ్ ఉంది తీసుకొని రా అని చెప్తున్నాం డైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాం అనమాట మనం ఓకే సో నువ్వు ఈజీగా తీసుకొని రాగలవు వేర్ యాజ్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందో చూద్దాము అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే కాకపోతే ఇది ఇది డైరెక్ట్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు బట్ కంపారిటివ్లీ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ అనమాట ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అంటే ఏం లేదు అరే బాబు అదిగో అక్కడ ఉందో ఆ రూమ్ లో ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉంటాయి అలమార్లు ఎక్కడో మొత్తం చూసుకొని రా అని చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ లో అరే బాబు ఈ వస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయో పలానా దగ్గర రాసి పెట్టి ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు ఆ చీటీ తీసుకొని అక్కడి నుంచి నువ్వు డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొని రమ్మని చెప్పదు అనమాట ఓకే అట్లా సో మనం చూసాం అన్నట్టు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో యూపీఐ అయినా ఎన్యూపీఐ అయినా ఎవ్రీ టైమ్ ఒక్కటే ఒక క్యాంప్ హిట్ అయింది అనమాట అంటే వేరే కండిషన్ లో మనం ఏదన్నా కాలమ్స్ పెట్టి ఐ మీన్ చేయాలంటే ఒక్కటే ఒక క్యాంప్ హిట్ అయింది ఎందుకంటే సో డూప్లికేట్స్ ఉన్నా సరే ఎన్యూపీఐ కేసులో డూప్లికేట్స్ ఉన్నా సరే అన్ని వాల్యూస్ కూడా సేమ్ రోహాష్ జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సేమ్ యాంప్ నెంబర్ లోకేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సేమ్ యాంప్ లోకి వెళ్తాయి కాబట్టి సింగిల్ యాంప్ లో అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ టెరా డేటా సెకండరీ ఇండెక్స్ ఈ సెకండరీ ఇండెక్స్ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎస్ఐ అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ డేటా యాక్సెస్ పాత్ ఇట్ అలౌస్ యూ టు యాక్సెస్ ద డేటా వితౌట్ హ్యావింగ్ టు డూ ఏ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అంటే సి మనకు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఒక కాలం మీద పెట్టేసాము ఇంకా మనం ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అది బాగా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము తర్వాత ఇంకొక కాలం మనము ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇంకొద్దిగా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేసేదా ఉందనుకో దాన్ని సెకండ్ ఇండెక్స్ డిఫైన్ చేస్తాము కంపారిటివ్లీ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ సెకండ్ ఇండెక్స్ కొద్దిగా స్లోగా ఉంటుంది బట్ కంపారిటివ్లీ మొత్తం ఎతకడం కంటే ఇది బెస్ట్ అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే సో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ మనం డ్రాప్ అండ్ అంటే ఐ మీన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ని మనం ఒకవేళ తీసేయాలి అంటే మనం డెఫినెట్ గా టేబుల్ డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయాలి విత్ న్యూ ఇండెక్స్ వేర్ యాజ్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అట్లా కాదు
సబ్ టేబుల్ లో ఏముంటుంది అంటే సబ్ టేబుల్ అంటే మనం సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏమైతే డిఫైన్ చేసామో ఆ వాల్యూ ఉంటుంది అట్లానే అట్లానే ఆ సెకండ్ ఇండెక్స్ యొక్క రో ఐడి రో ఐడి అంటే తెలుసు కదా మీకు థర్టీ బిట్ రో హ్యాష్ ప్లస్ యూనిక్నెస్ వాల్యూ అది ఉంటుంది దానికి అసోసియేటెడ్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఉంటుంది అనమాట ఓకే దానికి అసోసియేటెడ్ ప్రైమరీ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇందాక పలానా రూమ్ లోకి వెళ్ళేసి పలానా బాక్స్ లో పలానా ఐటమ్ ఉందని చెప్పాను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను అంటే నేను పలానా రూమ్ లో ఓకే పలానా రూమ్ లో పలానా బాక్స్ లో అన్ని ఐటమ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి రాసి పెట్టి ఉంటాం అనమాట మనం సో బాబు అక్కడికి వెళ్తే ఆ బాక్స్ లో ఉంటే ఆ బాక్స్ లో నువ్వు చూసి అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ నా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ కేసు ఇప్పుడు రూమ్ నెంబర్ టూ నాట్ వన్ లో ఆ మనం ఏంటి ఒక వస్తువు ఏదైనా ఉందనుకుందాం ఫర్ సపోజ్ ఏదో ఒక టికెట్ ఏదో ఉందనుకుందాం ఓకే ఆ టికెట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టికెట్ ధర బాబు అని చెప్పినప్పుడు మనం ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా మనం చెప్తున్నాం అనమాట అరే బాబు రూమ్ నెంబర్ టూ నాట్ వన్ లో ఆ టికెట్ అల్మారాలో టికెట్ ఉండి తారా బాబు అని చెప్తున్నాం అనమాట సో డైరెక్ట్ గా వాడు వెళ్ళి ఏం చేస్తాడంటే టూ నాట్ వన్ రూమ్ కి వెళ్ళేసి అల్మారా ఉండిద్ది అల్మారాలో టికెట్ డైరెక్ట్ గా తీసుకుని వచ్చేస్తాడు ఓకే వెరీ ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ కేసు ఎట్లా జరిగింది అంటే ఇది సబ్ టేబుల్ అంటే సబ్ టేబుల్ అంటే మధ్యలో ఇంకో లేయర్ వచ్చింది అనమాట సో ఏం చేస్తామంటే మనము టికెట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇండెక్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టికెట్ తేవాలి అంటే మనం ఏం చదువుతాం అంటే అడిగి అరే బాబు నువ్వు పలానా రూమ్ నెంబర్ అది ఎక్కడుందో తెలియదు మనకి టూ నాట్ వన్ లో ఉందో లేకపోతే టూ నాట్ టూ లో ఉందో మనకు తెలియదు తెలియదు అరే బాబు నువ్వు వెళ్ళి రూమ్ నెంబర్ టూ నాట్ త్రీ లో ఒక చీటీ ఉండి దల్మారాలు ఆ చీటీలో ఈ టికెట్ ఎక్కడుందో రాసి ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చుకోరా బాబు అని చూద్దాం సో మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటాడు డైరెక్ట్ గా టూ నాట్ త్రీకి వెళ్ళి ఆ టూ నాట్ త్రీ లో ఉన్న అల్మారాలో ఉన్న దాంట్లో ఒక చోట రాసి పెట్టి ఉంటాం అనమాట టికెట్ పలానా రూమ్ లో ఉంది అని సో డైరెక్ట్ కూడా ఆ రూమ్ లోకి వెళ్తాడు ఓకే ఈ కేసులో చెప్పండి ఈ రెండింటిలో ఏది ఏది బెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపారిటివ్లీ సెకండ్ ఇండెక్స్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ కేసులో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ బెస్ట్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకుంటున్నాడు కాకపోతే ఇంకొక కేసు ఏంటంటే నా దగ్గర అసలు నా దగ్గర చీటీ లేదు ఏమీ లేదు అరే బాబు నా హోటల్ మొత్తంలో ఒక 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 వెయ్యి గదులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఓకే అరే బాబు ఆ నాకు టికెట్ ఈ వెయ్యి గదులు ఎక్కడ ఒక చోట ఉండి తారా అంటే అప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అటు బేసికల్ గా అన్ని వెయ్యి వెయ్యి రూమ్ లో తిరగాలి సో ఇప్పుడు వెయ్యి రూములు తిరగడం కంటే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఇది బెస్ట్ కదా ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ కేసు లో ఒక రూమే తిరుగుతాడు సెకండ్ ఇండెక్స్ కేసు లో ఆ మళ్ళీ చెప్తాను చివరిలో సెకండ్ ఇండెక్స్ అంటే రెండు విధాలు అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏంటంటే యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ నాన్ యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రెండు ఒకే విధంగా వర్కౌట్ అవుతాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి ఆ ఇక్కడ సెకండ్ ఇండెక్స్ కేసు లో ఏమవుతుంది అంటే కొద్దిగా రెండు కొద్దిగా స్లైట్ గా డిఫరెంట్ గా వర్కౌట్ అవుతాయి బట్ జనరల్ ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ లో టూ టూ రెండు గదులు తిరిగితాడు ఫుల్ టేబుల్స్ కాను అసలు ఏమీ లేదు ఇండెక్స్ నా దగ్గర లేనప్పుడు ఏంటంటే వాడు వెయ్యి గదులు తిరిగాడు సో కంపారిటివ్లీ అన్నిట్లో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ బట్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ సెకండ్ ఇండెక్స్ వచ్చినప్పుడు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ బెస్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ ఇండెక్స్ ద బెస్ట్ సో ఇంక ఫైనల్ గా ఇంకేం ఆప్షన్ అయినప్పుడు వెయ్యి గదులు తిరగాల్సింది తప్పదు ఓకే దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి అది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఓకే అది కథ ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఓకే టెరడేటా సెకండ్ రెండెక్స్ మనకి ఎందుకు అంటే మనకి టెరడేటా సెకండ్ రెండెక్స్ ఈ విధంగా వర్కౌట్ అవుతుంది so the entire purpose of the second ray index okay the entire purpose of the second ray index sub table will be point back to the real row real row in the base table via row id ante em led simple okay nen sub table ani cheppanu kada aa sub table etla untundi ante see sub table etla untundi anamata sub table okay ee sub table lo 3a 3a rows i mean three columns untay anamata okati second ray index value rendodi సెకండ్ ఇండెక్స్ రో ఐడి సేమ్ సెకండ్ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఎలా జనరేట్ అయింది అంటే సేమ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఎలా జనరేట్ అవుతుందో అలానే జనరేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే
ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఉండిద్ది అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఉండిద్ది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం జనరల్ ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా అవుతుందో చూద్దాం మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా అవుతుంది అంటే మనకి నేను క్విక్గా చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇట్లా ఉంటుంది రెండు యాంప్లు ఉన్నాయి అనమాట నా దగ్గర సో ఇది మెయిన్ డేటా ఇది ఓకే మెయిన్ డేటా ఇది ఇందుట్లో ఇందుట్లో సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ సో లాస్ట్ కాలం ముందు చూసారా సోషల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అనేది మనకి యుఎస్ఐ అంటే ఇనీక్ సెక్యూరి ఇనీక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అనమాట అంటే ఏంటి సి ఇనీక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి సెకండరీ ఇండెక్స్ లో ఏ కాలం ఉన్నా సరే మనకి డూప్లికేట్స్ అనేవి ఉండవు అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ కాలంలో కూడా డూప్లికేట్స్ ఉండవు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి జనరల్ గా ఇప్పుడు సో మనం టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిఫైన్ చేసేటప్పుడే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ప్లస్ సెకండరీ ఇండెక్స్ రెండింటితో డిఫైన్ చేస్తాము సెకండరీ ఇండెక్స్ తో రెండింటితో డిఫైన్ చేస్తాము డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనము ఓకే దానికంటే ముందు ఇంకా పైన తిరిగి వెళ్దాం సో అంటే మనము ఒక టేబుల్ లో ఓన్లీ ఒక ప్రైమరీ ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ సెకండరీ ఇండెక్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అనమాట ఓకే సో థర్టీ టూ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉండొచ్చు అనమాట ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఒక టేబుల్ మీద వీ కెన్ హ్యావ్ థర్టీ టూ డిఫరెంట్ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ అనమాట ఓకే సెకండరీ ఇండెక్స్ రూల్స్ చూద్దాం ఓకే ఈ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ అనేవి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనకి ఇష్టం మనకి ఓకే అయితేనే మనకి సి పెర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుద్ది అనుకుంటేనే మనం చేస్తాము లేకపోతే చేయము ఓకే సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కూడా యునిక్ ఆర్ నాన్ యునిక్ అట్లానే సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కెన్ బి నల్ అనమాట సో ఎందుకంటే డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరగదు ఇక్కడ సో సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ నల్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట మనకి సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ సో అంటే మాడిఫై చేయొచ్చు అనమాట అంటే మనం టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయాల్సిన ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే రైట్ సో సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కెన్ బి మాడిఫైడ్ అంటే ఏంటి మనము సో టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం టేబుల్ ని డ్రాప్ చేయకుండా కూడా మనము ఆల్టర్ టేబుల్ తోటి సంథింగ్ వీ కెన్ ఆల్టర్ ఇట్ అనమాట వీ కెన్ డ్రాప్ ద సెకండరీ ఇండెక్స్ ఆల్సో ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ హ్యాస్ ఎ లిమిట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కాలమ్స్ అంటే ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ లో మనము వీ కెన్ హ్యావ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కాలమ్స్ అనమాట అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కాలమ్స్ కాంబినేషన్ లో సెకండరీ ఇండెక్స్ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో సెకండరీ ఇండెక్స్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి యునిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ నాన్ యునిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఓకే ఎందుకు అంటే ఇవి మనకి బేసికల్ గా మనకి ఫాస్ట్నెస్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పాయింట్ వెన్ ఏ యుఎస్ఐ when a usi ante secondary index created terra data will immediately build a secondary index sub table on each amp ante ipudu ipudu see point ikkada baaga observe cheyandi so manaki manam general ga manamu multiple secondary index undochu ani cheppanu kada so enni secondary index lu unte anni sub tables create ayipothayi okay సో మనం ఎప్పుడైతే మనము సెకండరీ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయాలి అని మనం టేబుల్ డెఫినేషన్ లో ఇచ్చాము ఆటోమేటిక్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఒక టేబుల్ మీద ఫర్ సపోజ్ లెట్ సే ఈఎంపీ టేబుల్ మీద మనం నేను ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకో ప్రతి యాంప్ లో కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి యాంప్ లో ఒక సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి యాంప్ లో ఒక సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి సాయి నా దగ్గర ఫోర్ యాంప్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ యాంప్స్ ఉన్నాయి సో ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉంటే నా దగ్గర ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉంటే టేబుల్ మీద ఫోర్ యాంప్స్ లో ఫోర్ సబ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి ఓకే సో అదే నా దగ్గర ఒక టేబుల్ మీద పది పది సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు ఎన్ని సబ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి ఇక్కడ చూడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సి వెన్ వీ క్రియేట్ okay when we create when we create the table with secondary index okay secondary secondary index okay 
immediately immediately in each amp in each amp one sub table will be created okay oka sub table create out one sub table will be one sub table will be created will be created created ante in the one secondary index one secondary index four amps anukundam okay four amps system anukundam okay how many sub tables are appudu four sub tables will be created ante ga okka camp lo okka sub table create avuthu four sub tables sub tables will be created created let us say i have i have 10 secondary indexes on same table okay 10 secondary indexes indexes on same tables my my is a four amp system no how many sub tables will be created four sub table sub tables four four anna see ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ అంటే లెటెస్ట్ సే సే ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ టేబుల్ ఈఎంపి సంథింగ్ ఓకే నువ్వు రాసావు ఓకే ఒక ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఓకే ఒక ప్రైమరీ ఇండెక్స్ డిఫైన్ చేసావు ఓకే ఒక ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఈఎంపి నెంబర్ అనుకున్నాం ఈఎంపి నెంబర్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ సెకండరీ ఇండెక్స్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఈ నేమ్ మీద పెట్టాం అనుకున్నాం ఓకే ఈ నేమ్ మీద పెట్టాం అనుకున్నాం సో ఈ కేసు లో ఏంటి సింగిల్ ఐ మీన్ ఇది సింగిల్ సెకండరీ ఇండెక్స్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అంటే ప్రతి యాంప్ లో ఒక్కొక్క సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ కేసు లో ప్రతి యాంప్ లో ఒక్కొక్క సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ నాలుగు యాంపుల్ కాబట్టి నాలుగు సబ్ టేబుల్స్ జనరేట్ సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అదే లెటెస్ట్ సే ఈ నేమ్ ఒక ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉంది సెకండరీ ఇండెక్స్ ఓకే సెకండరీ ఇండెక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ మీద కూడా పెట్టాను డిబిట్ నెంబర్ కామా ఇంకా మళ్ళీ సెకండరీ ఇండెక్స్ వీ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఓకే అప్ టు థర్టీ టూ వీ కెన్ హ్యావ్ ఓకే సెకండరీ ఇండెక్స్ మళ్ళీ శాలరీ మీద కూడా పెట్టావు సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి త్రీ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉన్నాయి రైట్ త్రీ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ సో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క సెకండరీ ఇండెక్స్ కి ఒక్కొక్క సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఓకే నా దగ్గర త్రీ సెకండరీ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ యాంప్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని సబ్ టేబుల్స్ జనరేట్ అవుతాయి సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ నేమ్ బేస్ మీదగా నాలుగు యాంపుల్లో నాలుగు సబ్ టేబుల్స్ జనరేట్ అయిపోతాయి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ బేస్ మీదగా నాలుగు సబ్ టేబుల్స్ నాలుగు యాంపుల్లో జనరేట్ అయిపోతాయి శాలరీ బేస్ మీదగా నాలుగు సబ్ టేబుల్స్ జనరేట్ అయిపోతాయి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సెకండరీ ఇండెక్స్ కి ప్రతి ఒక్క యాంప్ లో సబ్ టేబుల్ ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఎన్ని సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉంటే టేబుల్ మీద ఎన్ని యాంప్స్ ఉంటే అన్ని యాంప్స్ ని ఇంటూ చేసేస్తే ట్వెల్వ్ సబ్ టేబుల్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫోర్ ఇప్పుడు టెన్ అనుకో ఫస్ట్ ఫార్టీ సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నీకు అంటే నీకు ఇండెక్స్లు పెరిగే కొంది కూడా నీకు సిస్టమ్ మీద బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతుందా లేదా క్లమ్జీ అవుతుందా లేదా సో వీటన్నిటిని మళ్ళీ మెయింటైన్ చేయాలి కదా సో మనకు అవసరం ఉంటేనే సెకండరీ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే అవసరం లేకపోతే క్రియేట్ చేసుకోవద్దు అంటే నీకేంటి పెర్ఫార్మెన్స్ డ్రాస్టికల్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటేనే నువ్వు చేసుకోవాలి అంటే నిసి నేను బాగా ఎక్కువగా వాడతాను దీన్ని అంటే ఎక్కువగా వాడతాను అట్లానే ఆ ఇంకొకటి ఆ మరి డేటా మరి చాలా ఎక్కువ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అంటే ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు నీ దగ్గర రెండు గదులు ఉన్నాయి అనుకోసాయి రెండు గదులు ఉంటే నీకు అసలు అసలు ఈ ఇండెక్స్ అవసరమా నీకు రెండు గదులు ఎక్కడో చోట ఉండదు నీ దగ్గర ఒక లక్ష లక్ష గదులు ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇండెక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సో అదే కాన్సెప్ట్ అంటే నీకు ఇఫ్ 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 యువర్ టేబుల్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఓకే ఇఫ్ యువర్ టేబుల్ హ్యాస్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఓకే రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా ఓకే సో మనకి టేబుల్ లో తక్కువ రికార్డ్స్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఇండెక్స్ అనేది అక్కర్లేదు అట్లీస్ట్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అనేది అక్కర్లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ఎలా వస్తావు చూసేసుకుంటావు అయిపోతుంది బట్ 
బట్ టేబుల్ ఒకవేళ టేబుల్ లో ఒక కోటి రికార్డులు పది కోట్ల రికార్డులు అన్నాక అప్పుడు డెఫినెట్ గా వీ నీడ్ ఇండెక్స్ అనమాట ఎందుకంటే ప్రతిసారి నువ్వు పది కోట్ల రికార్డులు చెక్ చేయడం కంటే మేబీ ఒక కోటి రికార్డులు అట్లీస్ట్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ వన్ క్రోర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బైన్ నీ పెర్ఫార్మెన్స్ డ్రాస్టికల్ గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట యూజ్ చేస్తాం సెకండ్ ఇండెక్స్ ఇవి అండ్ దట్టు నీకు మళ్ళీ ఇవి కూడా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలన్నమాట అంటే అవసరం లేకపోతే అవసరం లేదు అంటే నువ్వు మళ్ళీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటే నువ్వు జాయింట్ కండిషన్స్ లో వేర్ క్లాస్ లో నువ్వు ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తుంటేనే నువ్వు సెకండ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి సి నీకు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్కౌట్ అవ్వదు నువ్వు నువ్వు నీకు పది కోట్ల రికార్డులు ఉన్నా నీకు ఆ కాలం మీదగా నువ్వు ఏమి చేయటం లేదు అనుకో సో అప్పుడు నీకు అక్కర్లేదు ఇండెక్స్ ఓకే అట్లా సో ఆ పాయింటే ఇక్కడ వీడు చెప్తున్నాడు అనమాట సో ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క సెకండ్ ఇండెక్స్ కి ప్రతి ఒక్క యాంప్ లో ఒక్కొక్క సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయిపోతుందని చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఆ సబ్ టేబుల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సో ఆ సబ్ టేబుల్ లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే సబ్ టేబుల్ లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే బేసికల్ గా సబ్ టేబుల్ లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే సబ్ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటే ఒకటి సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఓకే సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఓకే ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ కు సంబంధించిన రో ఐడి సెకండరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలం ఏంటంటే దానికి అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్న ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఓకే సో ఈ మూడు కాలమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా మనము మనం ఇప్పుడు నాకు సెకండరీ ఇండెక్స్ బేస్ మీదగా నేను సెలెక్ట్ కోరి రన్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ సో దానికి ఎక్కడుందో అసలు సి అంటే మనకేంటి డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇదంతా కూడా దేని మీద జరిగిద్ది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ బేస్ మీదగా జరిగిద్ది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నీకు తెలియాలి అంటే నీకు పెర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్ గా డైరెక్ట్ తెలియాలంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ దానికి మనం ఏదైతే వాల్యూ మనం ఇస్తామో దానికి సంబంధించిన ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంటేనే మనం సాధించగలం అంటే మనము ఆ రోని మనము రిట్రీవ్ చేయగలం అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఓకే వేర్ క్లాస్ లో ఉన్న కాలం సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ అనుకో అప్పుడు దాన్ని ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ జరిగేటప్పుడే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఐ మీన్ ఇప్పుడు డేటా ఇన్సర్ట్ జరుగుతుంది టేబుల్ లో ఓకే డేటా ఇన్సర్ట్ జరుగుతుంది ఆ టేబుల్ మీద సెకండరీ ఇండెక్స్ ఉంది అనుకో సో రెండు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ రో హ్యాష్ లోకి వెళ్తుంది సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ రో హ్యాష్ లోకి వెళ్తుంది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ థర్టీ డిబిట్ రో హ్యాష్ జనరేట్ చేస్తుంది సెకండరీ ఇండెక్స్ యొక్క థర్టీ వాల్యూ కూడా థర్టీ బిట్ రో హ్యాష్ జనరేట్ చేస్తుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో హ్యాష్ ఎక్కడైతే ఐ మీన్ ఎక్కడైతే జనరేట్ చేస్తుందో ఆ యాంప్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది అనమాట అట్లానే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగు యాంపులు ఉన్నాయి అనుకో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేది నాలుగు యాంపుల్ సిస్టమ్ ఉంది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేది ఒకటో యాంపుని చూజ్ చేసుకుంది ఓకే ఫస్ట్ రో వచ్చేసి ఒకటో యాంపుని చూజ్ చేసుకుంది సేమ్ సెకండరీ ఇండెక్స్ దానికి సంబంధించిన సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ సెకండ్ యాంపుని సెలెక్ట్ చేసుకుంది అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోండి మీరు ఓకే ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లోకి వద్దాము ఇక్కడ నాకు రెండు యాంపులు ఉన్నాయి ఓకే రెండు యాంపులు ఉన్నాయి నా దగ్గర సో ఇక్కడ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అనేది నా యునిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టేబుల్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ సెకండరీ ఇండెక్స్ గా సో ఒక సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయిపోయింది రెండు యాంపుల్లో సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అయిపోయింది ఈ ఈ సబ్ టేబుల్ ఏముండిద్ది అని చెప్పాను నేను సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ సెకండరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి దానికి కరస్పాండెంట్ గా బేస్ టేబుల్ రో ఐడి ఉండిద్ది అనమాట సి ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు సి ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో ఐ మీన్ హ్యాషింగ్ అలగ్రదంలోకి వెళ్తుంది అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ టూ వన్ త్రీ జీరో కూడా సో ఇక్కడ మీరు ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఫాలో కాకపోతే అడగండి ఓకే సో ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ కూడా హ్యాషింగ్ అలగ్రదంలోకి వెళ్తుంది సో రెండు కూడా థర్టీ డిబిట్ రో హ్యాషింగ్ జనరేట్ చేస్తాయి సో ఏ రో హ్యాషింగ్ బేస్ మీదగా ఆ రో హ్యాష్ ఇక్కడ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ఈ
సెకండ్ ఇండెక్స్ రో ఐడి దానికి కరస్పాండెంట్ గా అంటే ఈ ఈ యొక్క రో ఐడి ఈ యొక్క రో ఐడి కూడా ఇక్కడ సేవ్ అయ్యిద్ది అనమాట జీరో ఫోర్ వన్ సేవ్ అయ్యిద్ది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ వరకు అర్థమైందా మీకు ఓకే సో పర్ లెట్ సే ఇప్పుడు ఈఎంపి నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఓకేనా ఇంతవరకు క్లియరా క్లియర్ సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మనము ఎయిటీ ఎయిట్ అనే దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటామో మనము సో మనకి డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఏ కాలం మీద జరిగింది ఇక్కడ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈఎంపి నెంబర్ కాబట్టి డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈఎంపి నెంబర్ బేస్ మీద గానే జరిగింది ఓకే క్లియర్ అయ్యేంత వరకు సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను సెకండరీ ఇండెక్స్ సి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఎట్లా రో హ్యాష్ జనరేట్ అయ్యి యాంప్ నెంబర్ లొకేట్ చేస్తుందో సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ కూడా రో హ్యాష్లోకి వెళ్ళి ఒక ఐ మీన్ హ్యాషింగ్ అలగ్రతంలోకి వెళ్ళి అది కూడా ఒక ఒక రో ఐడి జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట ఒక యాంప్ ఒక యాంప్ నెంబర్ లొకేట్ చేసుకునేది అది కూడా ఓకేనా ఈ పార్ట్ క్లియరా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఎయిటీ ఎయిట్ నేను ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే సి ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది అట్లానే సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ సెకండ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఈ రెండు వాల్యూస్ కూడా హ్యాషింగ్ అలగ్రతంలోకి వెళ్తాయి ఈ పార్ట్ క్లియరా ఓకే వెళ్ళినప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది ఒక థర్టీ టూ బిట్ రో హ్యాషింగ్ జనరేట్ చేస్తుంది అవునా అవును అట్లానే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ లో ఉన్న ఈ టూ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ ఎయిట్ ఈ వాల్యూ కూడా ఒక రో హ్యాషింగ్ జనరేట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది రో బేస్డ్ ఆన్ ఎయిటీ ఎయిట్ జనరేట్ చేసిన రో హ్యాష్ బేస్ ఈ మెయిన్ రో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ యాంప్ లోకి వెళ్ళాలని ఉంది ఓకే ఫస్ట్ యాంప్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఈ ఈ టూ సెవెంటీ సిక్స్ తో బేస్ మీద రో హ్యాష్ జనరేట్ అయింది కదా అది హ్యాష్ లో సెకండ్ రో లోకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయింది అనమాట ఓకే అంటే వాల్యూ సబ్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళాలి ఓకే అంటే సెకండ్ సెకండ్ దాంట్లో ఉన్న సబ్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయింది అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ రో లో ఫస్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ యాంప్ లో కూర్చుంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ బేస్ మీద సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ సబ్ టేబుల్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ సెకండరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి వన్ ట్వంటీ వన్ కామా వన్ దానికి కరస్పాండెంట్ గా ఉన్న ఈ రో ఈ బేస్ రో యొక్క రో ఐడి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఇక్కడ ఉండిద్ది అనమాట అసోసియేట్ ఫోర్ కామా వన్ అసోసియేట్ అయి ఉండిద్ది అనమాట సో ఇట్లా డేటా స్టోర్ అయిపోయింది ఒక్కోసారి ఏంటంటే సి ఇక్కడ చూసారు రెండోది చూసారు అనుకో సెవెంటీ ఫైవ్ టూ టూ థర్టీ ఫైవ్ సో ఈ రెండింటి లాజిక్ ప్రకారం ఈ రెండు సేమ్ యాంప్ లోనే ఉన్నాయి ఓకే చూసారు కదా ఇక్కడ సేమ్ యాంప్ లోనే ఉన్నాయి సేమ్ యాంప్ లో ఉన్నాయి దీనికి ఎయిటీన్ కమా వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ అసోసియేట్ ఉన్నది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనము ఈ సెకండరీ ఇండెక్స్ లో మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ అని కొడతాం ఏమవుతుంది అంటే మనకి మనకి క్వరీ ప్రైమరీ ఇండి సారీ పార్సింగ్ ఇంజిన్ చూసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే నా క్వరీలో వేర్ క్లాస్ లో ఉంది ఏంటి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ కాలమా కాదు సెకండ్ ఇండెక్స్ కాలమా ఎస్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇండెక్స్ కాలం కాబట్టి సెకండ్ ఇండెక్స్ కాబట్టి ఓకే దీనికి ఒక సబ్ టేబుల్ ఉంటుంది అని ప్రైమ్ పార్సింగ్ ఇంజిన్ తెలుసు ఇంతవరకు క్లియర్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ లో ఉన్న వాల్యూని హ్యాషింగ్ అలర్థంలో పంపిస్తుంది సేమ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఎలా జరుగుతుందో అట్లా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని పట్టేసుకుంటుంది అనమాట జీరో ఫోర్ వన్ ని కానీ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ బేస్ మీదగా ఈ వన్ ట్వంటీ కమా వన్ అంటే ఆల్రెడీ పార్సింగ్ ఇది మీకు తెలుసు ఇది ఇక్కడ ఉందని ఓకే ఈ రో ఈ యాంప్ లో ఉంది ఈ యాంప్ సబ్ టేబుల్ లో ఉందని కానీ ఈ యాంప్ సబ్ టేబుల్ లోకి వచ్చి ఈ వాల్యూ కరస్పాండ్ గా జీరో ఫోర్ వన్ అని పట్టుకుంటుంది ఓకే పట్టుకొని ఓకే అంటే నాకు కావాల్సిన సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ యొక్క వాల్యూస్ ఏంటి ఇవి ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ అంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉంది సో ఆల్రెడీ ఎందుకంటే దీనికి తెలుసు కదా ఆ రో హ్యాష్ పార్సింగ్ దీనికి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏ రో ఎక్కడ ఉందో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అదే కదా పంపించేది హ్యాషింగ్ అలర్ తమ్ముడికి హలో సో డైరెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ జీరో ఫోర్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ రోన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట ఎయిటీ ఎయిట్
సో ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే మనం వేర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఈక్వల్ సంథింగ్ అని పెట్టాము సో అది సి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఒక యాంప్ ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు కానీ మాక్సిమం ఎన్ని యాంప్లు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి టూ యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంతే కదా సో ఈ కేసులో ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఓకే ఇక్కడికి వచ్చింది ఈ యాంపు టచ్ చేసింది ఈ యాంపులో ఉన్న సబ్ టేబుల్ టచ్ చేసింది అక్కడి నుంచి దీన్ని పట్టుకుంది ఈ యాంపుల్ మెయిన్ మెయిన్ రోజ్ లోకి వచ్చేసి డేటాని రిట్రీవ్ చేసేస్తుంది వెరీ గుడ్ సో ఇక్కడ మాక్సిమం టూ యాంప్స్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ కేసులో చూడండి సెకండ్ కేసులో ఏమవుతుంది అసలు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే ఉంది ఈ యాంప్ లోనే వస్తుంది యాంప్ లో సబ్ టేబుల్ లోకి వస్తుంది ఆ యాంప్ లో సబ్ టేబుల్ ఫోర్టీన్ కమ్ అవున్ ఫోర్టీన్ కమ్ అంటే వన్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సారీ ఇది కదా ఇది ఎయిట్ సెవెన్ వన్ టూ ఎయిటీన్ కమ్ అవన్ ఎయిటీన్ కమ్ అవన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ యొక్క ఈఎంపి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది సో ఈ కేసులో వన్ సో అంటే యూనిక్ సెకండరీ కేసులో యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ కేసులో మనకి రైట్ యూనిక్ సెకండరీ కేసులో యుఎస్ఐ కేసులో మనకి ఎన్ని యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి టూ యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి టూ యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి సో ఎన్ని రోజు బయటకు వస్తాయి సో ఈ ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అనేది యూనిక్ కదా సో ఒకటే ఉండేది దీనికి సంబంధించి రైట్ ఒకటే ఉండేది కాబట్టి ఎన్ని వస్తాయి నీకు బయటకి వన్ నో 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 సి వాల్యూ వచ్చేది జీరో ఫోర్ వన్ ఇది ఒక్కటే వచ్చేది ఓకే వాల్యూ అంటే రోజు మాత్రం జీరో టు జీరో టు వన్ రో విల్ బి రిటర్న్ అవునా సో ఈ సెకండరీ యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ మెకానిజం అంతా ఇదే అనమాట ఓకేనా అర్థమైందా యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ మెకానిజం ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి వద్దాము వరుసగా ఇక్కడ ఏం రాసాడో ఇంకేమన్నా అడిషనల్ పాయింట్లు ఏమైనా చూసుకుంటా వద్దాము మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమైంది అనమాట సో ఇక్కడ సెకండరీ ఇండెక్స్ లో సబ్ టేబుల్ ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి అనేది మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది సెకండరీ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఉండింది సెకండరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఉండింది ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి దానికి కరస్పాండెంట్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ రో ఐడి ఉండింది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్ బేస్ మీద మీకు అర్థమైంది అవునా ఓకే ఇక్కడ చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి వెన్ యుఎస్ఐ ఈస్ క్రియేట్ ఎయిట్ ఎరా డేటా విల్ ఇమీడియట్లీ బిల్డ్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అప్డేట్ అని ఇచ్చావు అంటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఒక సెకండరీ ఇండెక్స్ మన మన టేబుల్ మీద ఉంది అని మనకి అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు మనకి అర్థం అవుతుంది ఏదో టేబుల్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే తర్వాత కొత్తగా క్రియేట్ చేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైతే సెకండరీ ఇండెక్స్ దీని మీద ఉందని తెలిసిందో ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి ఒక్క యాంప్ లో ఆ సెకండరీ ఇండెక్స్ సంబంధించిన సబ్ టేబుల్స్ జనరేట్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఇస్ ద యుఎస్ఐ కాలం సో ఇది ఇది పార్సింగ్ ఇంజిన్ లోకి వెళ్తుంది పార్సింగ్ ఇంజిన్ తర్వాత హ్యాషింగ్ లోకి వెళ్తుంది హ్యాషింగ్ లోకి వెళ్తుంది ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వీడు ఓకే సో ఇది సో మనం మనకేంటి ఇది ఏదైనా సో ఇంకోటి గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ఇండెక్స్ 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 అంటున్నాం అంటే మనము అది ఓన్లీ ఇండెక్స్ అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓన్లీ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఓకే మనము ఇండెక్స్ ఓన్లీ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ పర్టికులర్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ పర్టికులర్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ లో కూడా మనము యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఓన్లీ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే అజంప్షన్ ఏంటంటే అది నాన్ యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ ఓకే అట్లానే ఇక్కడ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే యూనిక్ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అంటున్నాం అంటే నాన్ యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ ఓకే సో ఇట్లా ఓకే క్రియేట్ యూనిక్ ఇండెక్స్ కాలమ్ నేమ్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ సో ఇట్లా మనం క్రియేట్ చేస్తాము కాదు వేరే మనకి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఇట్లా క్రియేట్ చేయలేము మనం క్రియేట్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అని చేయలేము ఎందుకంటే అది టేబుల్ డెఫినేషన్ తో రావాలి మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి నేను ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఎట్లా డేటాని రిట్రీవ్ చేస్తుంది యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి వేర్ క్లాసులు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పార్సింగ్ ఇంజనీర్ తెలిసిపోతుంది ఇది సెకండరీ ఇండెక్సా కాదా అని ఓకే యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్సా కాదా సో ఇట్ విల్ పెర్ఫామ్ టూ యాంప్ ఆపరేషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా టూ యాంప్ ఎందుకంటే ఒక యాంప్ లోకి ఏమో ఫస్ట్ సబ్ టేబుల్ లోకి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా మెయిన్ రో ఎక్కడ ఉంది అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఇక సేమ్ ఇందాక సి ఇంకా అది హ్యాషింగ్ అలగ్రదం లోకి వెళ్తుంది థర్టీ డిబిట్ రో హ్యాష్ జనరేట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ దట్
సబ్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉందో లొకేట్ చేయాలి సబ్ టేబుల్ లొకేట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ రైట్ ఆ సబ్ టేబుల్ కు అసోసియేటెడ్ గా ఉన్న బేస్డ్ బేస్ రో ఎక్కడ ఉందో ఆ యాంప్ నెంబర్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఈజీగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది సో ఇక్కడ టూ యాంప్ ఆపరేషన్ అనమాట సో సెకండ్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ క్లియర్ ఆ అందరికి క్లియర్ అన్న సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ మీరు అర్థం చేసుకుంటే అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి కనుక అర్థం చేసుకోలేకపోయారంటే మాత్రం ఇంకా ఎన్ని ఎంత మంది చెప్పినా మీకు అర్థం కావు ఓకే బట్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి ఒక్కసారి మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయితే ఇంకా మీకు ఇంకా క్లియర్ అనమాట ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబరు ఇనిక్ కాబట్టి ఇనిక్ సెకండ్ ఇనిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిందని చెప్తున్నాం అదే ఒకవేళ డూప్లికేట్స్ అయితే అంటే నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇనిక్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓకే విల్ డిస్కస్ ఓకే ఈ కేసు లో కొద్దిగా స్లైట్ గా డిఫరెంట్ గా వర్క్అట్ అయింది ఓకే సో నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ డిజైన్ టు ప్రివెంట్ ద ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ద బెటర్ దాన్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అనేది కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ కూడా నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ కేసు లో కూడా సబ్ టేబుల్ జనరేట్ అవుతుంది కాకపోతే కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మెయిన్ రోస్ ఏమైతే ఉంటాయో మెయిన్ రోస్ ఏమైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించిన సబ్ టేబుల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్లు ఏమున్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఉంటాయి అనమాట మీరు అనొచ్చు అన్న డైరెక్ట్ గా ఎందుకు ఎందుకు ఇది ఐ మీన్ ఎందుకు సబ్ టేబుల్ డైరెక్ట్ గా మనము దీంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు కదా అంటే మెయిన్ టేబుల్ మెయిన్ రోల్ లోనే తీసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఆ డౌట్ ఎవరికైనా వస్తుందా లోకల్ లోనే జనరేట్ అవడం ఎందుకని ఎందుకంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది ఇనిక్ కాదు కాబట్టి కాబట్టి మల్టిపుల్ యాప్స్ లో ఉండొచ్చు అనమాట సేమ్ డేట్ అవునా కదా సో ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అనేది ఇనిక్ కాదనుకో ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగేది ఈ కాలం బేస్ మీద కాదు కాబట్టి కాదు ఎంప్లాయీ నెంబర్ బేస్ మీద కాబట్టి ఇదే ఇప్పుడు సోషల్ ఇది ఇది డూప్లికేట్ అనుకుందాం ఓకే ఎయిటీ ఎయిట్ ఉండొచ్చు అది థర్టీ టూ ఉండొచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చు సో బేస్డ్ ఆన్ ఆ ఈఎంపీ నెంబర్ బేస్ మీద అవి రకరకాల యాంపుల్లోకి వెళ్ళచ్చు సో మల్టిపుల్ యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అనమాట ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏం చేశారు అంటే టెర డేటా ఆడియో ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ గా ఏ యొక్క ఐ మీన్ ఈ మెయిన్ రోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో సి వెరీ సింపుల్ ఓకే నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇనిక్స్ ఉంది అనుకో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఒకరోజు జనరేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఒకరోజు జనరేట్ అయిపోయి దానికి సంబంధించిన సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఇక్కడ దానికి సంబంధించింది ఇక్కడ ఉండిద్ది అనమాట దాని దాని రో ఐడి ఇక్కడ ఉండిద్ది అనమాట ఆ బేస్ టేబుల్ యొక్క రో ఐడి కూడా ఇక్కడ ఉండిద్ది అనమాట అంతే ఇంకా వేరే యాంపుల్లోకి వెళ్ళదు అనమాట ఈ డేటా ఓకే సో అయితే ఈ మెకానిజం ఎలా వర్క్అట్ అయితే నేను చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు ఓకే సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏం లేదు సింపుల్ ఓకే యా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ ఏది నాన్ ఇనిక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రో ఒక రో ఎంటర్ అయిపోగానే ఏమవుతుందంటే జాన్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చింది జాన్ జాన్ కు సంబంధించిన రో ఐడి జనరేట్ అయింది దానికి కరస్పాండెంట్ గా ఉన్న రో ఐడి ఏంటి జీరో ఫోర్ వన్ ఓకే అట్లానే నెక్స్ట్ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ రికార్డ్ మేరీ మేరీ వచ్చింది 
మేరీ వచ్చినప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ దీనికి దీని బేస్ మీదగా రో ఐడి జనరేట్ అయింది అట్లానే మేరీ కరస్పాండెంట్ గా ఉన్న రో ఐడి ఎయిటీన్ కామా వన్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ జాన్ వచ్చాడు చూసారా ఫస్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయింది ఇంకో క్యాంప్ లో జాన్ ఉన్నాడు అనుకో అక్కడ మళ్ళీ జనరేట్ అయిపోయింది ఇది అంటే దానికి సంబంధించిన రో కి సంబంధించిన వాల్యూ ఓకే ఇక్కడ అంటే సేమ్ లో ఉన్నాడు ఓకే ఇక్కడ తీసుకుంటే మ్యాక్స్ వీళ్ళు ఓకే వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ కాబట్టి మూడు వాల్యూస్ జనరేట్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకి మనము సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి వేర్ వేర్ ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అన్నారు అనుకో ఏమవుతుంది అంటే ఎఫ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జాన్ అన్నారు అనుకోండి సో ఇక్కడ జాన్ కు సంబంధించిన ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సేమ్ యూనిక్ సెకండ్ యూనిక్ సెట్ లో వర్కౌట్ అయింది ఇక్కడ ఇట్లానే ఇట్లానే వర్కౌట్ అవుతుంది కాకపోతే ఈ జాన్ అనేవాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డూప్లికేట్స్ కదా సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈఎంపీ నెంబర్ మీద కానీ మనకి ఎఫ్ నెంబర్ మీద డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక యాంప్ ఉంది అనుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు బట్ ఇప్పుడు ఉంది అనుకుందాం మూడో యాంప్ లో జాన్ ఉన్నాడు అనుకో మళ్ళీ మూడో యాంప్ లో కూడా జాన్ ఉండిద్దిగా సో మనకు తెలియదు అనమాట బేసికల్ గా మనకు తెలియదు ఎన్ని యాంపుల్లో అంటే ఎన్ని సబ్ టేబుల్స్ లో ఉందో తెలియదు మనకు జాన్ అనేది కాబట్టి అన్ని యాంపుల్ సబ్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది అనమాట టెర డేటా ఓకే అన్ని అన్ని యాంప్స్ లో సబ్ టేబుల్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది అనమాట లెట్స్ ఎజ్యూమ్ నా దగ్గర మూడు యాంపులు ఉన్నాయి జాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు మూడో యాంప్ లో లేడు కానీ జాన్ కోసం అన్ని యాంపులు సెర్చ్ చేసింది టెరా డేటా సెర్చ్ చేసి ఏం చేసింది అంటే జాన్ యొక్క వాల్యూకి సంబంధించిన బేస్ టేబుల్ రో ఐడిస్ అన్నిటిని గ్యాదర్ చేసింది మూడ మూడు సబ్ టేబుల్స్ తిరిగిన తర్వాత గ్యాదర్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ నాకు జీరో ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో టెరా డేటాకి తెలిసింది ఆల్రెడీ అవునా పార్సింగ్ దీనికి తెలుసు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది ఓన్లీ యాంప్ లోకి వెళ్ళేసి పర్టికులర్ యాంప్ లోకి వెళ్ళేసి డేటాని ఫెచ్ చేసింది అవునా సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఎన్ని యాంప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ నాన్ ఇన్ సెకండ్ ఇండెక్స్ లో అంటే అంటే సి మనకి మెకానిజం ప్రకారం ఆల్ యాంప్స్ ఆల్ యాంప్ ఆపరేషన్ అంటారు దీన్ని ఓకే ఎన్యుఎస్ డిస్ప్లే వన్ అనే కాదు లెటర్ సే ఇక్కడ నేను మూడే చెప్తున్నాను ఓకే మీ దగ్గర ఒక పది యాంపులు ఉన్నాయి అనుకో పది యాంపుల్లో జాన్ అనేవాడు మూడు యాంపుల్ లో ఉన్నాడు అనుకో సో ఫస్ట్ పది పది యాంపుల్లో ఉన్న సబ్ టేబుల్స్ ని చెక్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తుంది ఎక్కడెక్కడ ఏ రో ఐడిస్ ఉన్నాయి అనేది సో నెక్స్ట్ టైం సెకండ్ స్టెప్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ రో ఐడిస్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓన్లీ త్రీ యాంప్స్ నే టచ్ చేసింది సో అంటే డైరెక్ట్ ఎంటైర్ డేటా ని చెక్ చేయకుండా నువ్వు లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనకి ఎక్కడైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో కరెక్ట్ గా ఆ యాంపుల్ లోకి వెళ్తుంది అంటే అన్ని యాంపుల్ టచ్ చేస్తున్నాం బట్ లిటిల్ బిట్ బెటర్ అనమాట అంటే డేటాకి వెళ్ళి మొత్తం చెక్ చేయకుండా రో బై రో ఇది బెస్ట్ కదా సో నాన్ ఇనిక్స్ సెకండ్ ఇనిక్స్ ఈ విధంగా వర్కౌట్ అయింది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీని దీని గురించి కథ ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు అర్థమవుతున్న ఈ పాయింట్ ఎందుకు పెట్టాడు ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ కంటే ఎన్యుఎస్ఏ బెటర్ ఎట్లా అన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అంటే ఇంకా దానికి సబ్ టేబుల్స్ ఉండవు ఏముండవు డైరెక్ట్ గా ప్రతి ఒక్క రో ని చెక్ చేయాలి అది వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓన్లీ సబ్ టేబుల్స్ ని చెక్ చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క సబ్ టేబుల్ ని చెక్ చేస్తుంది అందులో జాన్ కోసం జాన్ ఒకవేళ జాన్ ఒక మూడు యాంపుల్ లో ఉంటే మూడు యాంప్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ మూడు యాంపుల్ లోకి వెళ్ళి మెయిన్ డేటా లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఫెచ్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఓకేనా కానీ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ లో ఏంటంటే దానికి ఎక్కడ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మొత్తం అన్ని కాలమ్స్ ని అన్ని రోజు ని చెక్ చేయాలి సో అది పెద్ద హెడ్ హెక్టిక్ కాబట్టి ఇక్కడ వీడి పాయింట్ స్ట్రెచ్ చేసి ఎన్యుఎస్ ఈజ్ ద బెటర్ దాన్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అని చెప్తున్నాడు ఓకే సో వన్స్ యూ క్రియేట్ ఏ సెకండ్ ఇండెక్స్ ఏ సబ్ టేబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అని ఈ ఛాంప్ సెకండ్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సబ్ టేబుల్ వచ్చిందని మనకి తెలుసు సో ఇక్కడ చూడండి ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యుఎస్ఐ అండ్ ఎన్యుఎస్ఐ ఈజ్ దట్ యుఎస్ఐ సబ్ టేబుల్ రోస్ ఆర్ హ్యాష్ ఓకే అంటే అవి
ఏ ఆ యాప్ లో ఉన్న మెయిన్ డేటాకి సంబంధించిన ఎన్యుఎస్ఐ డేటానే ఉండిద్ది అనమాట యాంప్ లోకల్ అంటాం ఉంది కదండి మనం ఓకే అట్లానే ఎన్యుఎస్ఐ అన్నప్పుడు మనకు రావాల్సిన రెండు పాయింట్లు ఏంటి అంటే ఎన్యుఎస్ఐ కేసులో మనం మనకి ఇమీడియట్ గా స్ట్రైక్ కావాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఎన్యుఎస్ఐ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యాంప్ లోకల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉండిద్ది ఓకే అండ్ ఆల్ యాంప్ ఆపరేషన్ ఆల్ యాంప్ ఆపరేషన్ అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి అండ్ బెటర్ దాన్ ఎఫ్టిఎస్ ఎఫ్టిఎస్ అంటే ఏంటి ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ సో ఎన్యుఎస్ అయినప్పుడు ఈ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మైండ్ లోకి రావాలన్నమాట యాంప్ లోకల్ ఆల్ యాంప్ ఆపరేషన్ బెటర్ దాన్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ ఎన్యుఎస్ఐ వాల్యూ ఇస్ డూప్లికేట్ అంటే ఎన్యుఎస్ఐ అంటే నాన్ ఎనీ కాబట్టి డూప్లికేట్స్ ఉండే ఛాన్స్ లు ఉంటాయి అండ్ దేర్ కుడ్ బి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇన్ ఇట్ సో టెరటేటర్ టేక్స్ ఏ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ టు మెయింటైన్ ద సబ్ టేబుల్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈచ్ రో ఆఫ్ ద సబ్ టేబుల్ ఈచ్ రో ఆఫ్ ద సబ్ టేబుల్ ట్రాక్ ఓన్లీ బేస్ రోస్ ఆన్ ద సేమ్ యాంప్ అంటే ఇక్కడ యాంప్ లోకల్ కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క సబ్ టేబుల్ ఏం ట్రాక్ చేస్తుంది ఆ బేస్ టేబుల్ అంటే బేస్ ఆ యాంప్ లో ఉన్న బేస్ రోస్ ఉంటాయి కదా మెయిన్ రోస్ ఉంటాయి కదా మెయిన్ డేటా మనకు కావాల్సిన డేటా ఆ రోస్ యొక్క సెకండ్ రే ఇండెక్ సెకండ్ ఇండెక్స్ ని ట్రాక్ చేస్తుంది అనమాట దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్ బై యాంప్ లోకల్ యాంప్ లోకల్ అంటే ఏంటంటే అది సో ఆ యాంప్ లో ఉన్న మెయిన్ రోస్ కు సంబంధించిన సెకండ్ రే ఇండెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే గ్యాదర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే అది సో ఈ కేసులో కూడా మనము చూసాము ఇక్కడ జాన్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి సో నౌ వీ హ్యావ్ లెండ్ దట్ ఎన్యుఎస్ఐ వాల్యూ ఇస్ నాట్ యూజ్డ్ హ్యాష్ మ్యాప్ టు ఫైండ్ దిస్ డెస్టినేషన్ యాంప్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి యాంప్ లోకల్ ఇంకా డైరెక్ట్ ఇంకా మనకు మనకి ఇంకా ఇవి ఇక ఇవి ఇవన్నీ జనరేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా హ్యాష్ మ్యాప్ లో హ్యాష్ మ్యాప్ అవసరం లేదు కదా ఇంకా హ్యాష్ మ్యాప్ అక్కర్లేదు ఇంకా సేమ్ గా థర్టీ బిట్ రో హ్యాష్ జనరేట్ అయిపోతుంది సేమ్ డైరెక్ట్ ఆ యాంప్ లోకి వెళ్ళిపో అంటే అలాంగ్ విత్ మెయిన్ రో ఆ యాంప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ యాంప్ లోకి వెళ్ళిపోయి దానికి యూనిక్నెస్ వాల్యూ యాడ్ చేసుకునేది ఇక అంటే అసలు అది ఇది ఏంటంటే హ్యాషింగ్ లోకి వెళ్ళదు ఇంకా నేను నేను పచ్చిగా చెప్పాలంటే దీన్ని హ్యాషింగ్ లోకి వెళ్ళదు ఇట్ ఈస్ వాల్యూ బేస్డ్ వాల్యూ బేస్డ్ ఐ మీన్ వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ అంటారు అనమాట దీన్ని ఎన్యుఎస్ఐ ఏంటి అంటే వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ అనమాట ఓకే ఎన్యుఎస్ఐ ఏంటి అంటే వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ ఎన్యుఎస్ఐ ఇస్ వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ అంటే ఇంకా దానికి అసలు రో ఐడీస్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్ అక్కర్లేదు కదా నీకు సి ఇక్కడ 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 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ప్రతి యాంప్ లో దాని లోకల్ లో ఉండాలి ఇంకా ఏ యాంప్ లోకి వెళ్ళాలనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి ఇది వాల్యూ బేస్డ్ సెర్చింగ్ అనొచ్చు అనమాట దీన్ని మనం ఓకే వన్స్ యూ డిఫైన్ ద ఎఫ్ నేమ్ ఎస్ ద ఎన్యుఎస్ఐ టెరేటా విల్ హ్యాష్ ద ఎఫ్ నేమ్ వాల్యూ అండ్ స్టోర్స్ ద రో ఐడీ అలాంగ్ విత్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇన్ ద సబ్ టేబుల్ ఆఫ్ సేమ్ యాంప్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న డేటా యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటుందని చెప్తున్నాడు ఓకే సో అండ్ ఇంకోటి ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఇప్పుడు సేమ్ యాంప్ లో డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి అనుకో జాన్ అనేవి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే రోలో మెయింటైన్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పాయింట్ లో సో ఇప్పుడు ఎన్యుఎస్ఐ ఎట్లా ఎట్లా వర్కౌట్ అయింది క్వరీ ఎట్లా ఇప్పుడు వేర్ వేర్ సెకండ్ రేట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే వేర్ ఎఫ్ నేమ్ ఇక్కడ జాన్ అన్నాను అనుకో నేను ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చి జాన్ కోసం ఎదుగుతుంది జాన్ ఉన్నాడా ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి జాన్ కోసం ఎదుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ జాన్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రెండింటిని గ్యాదర్ చేస్తుంది రెండు బేస్ రో ఐడీస్ గ్యాదర్ చేస్తుంది ఇక్కడ జాన్ ఉన్నాడా లేడు ఇక్కడ జాన్ ఉన్నాడు లేడు సో డైరెక్ట్ గా ఈ యాంపుల్ అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత జాన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఓన్లీ ఈ బేస్ రో ఐడీస్ లో ఉన్నాడు సో ఆ బేస్ రో ఐడీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అంటే ఆ బేస్ రో ఐడీస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ యాంప్ అంటే ఈ ఒక్క యాంప్ లోకి వెళ్ళేసి తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఇది ఎన్యుఎస్ఈ లో జరిగేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చ
ఎందుకంటే పిఈకి తెలుసు అనమాట సో వేరే క్లాస్ లో ఉన్న కాలము సెకండ్ ఇండెక్స్ సెకండ్ ఇండెక్స్ అయితే దీనికి సెకండ్ ఇండెక్స్ నాన్ ఇండెక్స్ నాన్ ఇండెక్స్ సెకండ్ ఇండెక్స్ అనేది తెలిసిపోయింది అనమాట ఓకే నాన్ ఇండెక్స్ సెకండ్ ఇండెక్స్ అని తెలుసుకోగా ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ పెర్ఫామ్ ఆల్ అండ్ ఆపరేషన్ టూ లుక్ ఇంట సబ్ టేబుల్ సో ఈ రిక్వెస్టెడ్ వాల్యూ కోసం ప్రతి ఒక్క సబ్ టేబుల్ లో సెట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద వాల్యూ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ పార్టిసిపేషన్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు జాన్ అనే వాల్యూ ఉంది అనుకో నీకు సబ్ టేబుల్ లో అప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా పైకి వెళ్ళిపోయి మెయిన్ రోజు పిక్ చేసుకుంటుంది లేదు అనుకో ఎందుకంటే ప్యారలిజం ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి లేదు అనుకో అంతటి తాగిపోతుంది ఓకే అందుకని ఎన్యూఎస్ఐస్ ఆల్ ఆల్ అండ్ ఆపరేషన్ బట్ నాట్ ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అర్థమైంది ఈ పాయింట్ రైట్ వెరీ గుడ్ సో ఇది ఇది అర్థం చేసుకుంటే చాలు మీకు వాడు జాన్ అనే దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసింది అనేది వాడు చూస్తున్నాడు అనమాట ఓకే మనం చెప్పుకుంది ఇక్కడే ఉంది ఎస్ సక్సెస్ఫుల్ గా మనము సెకండ్ ఇండెక్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసాము యా ఐఎమ్ హ్యాపీ టుడే